Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer este baúl de madera. Para ello no usaremos herramientas que la mayoría de nosotros no tenemos en casa, como son sargentos de carpintero o máquinas para cortar madera. Comenzamos. Encargamos en una carpintería o tienda de maderas cuatro tableros de madera maciza de 98 centímetros por 50 y otros dos de 50 por 46 y medio. Todos tienen un grosor de 18 milímetros. En cualquier caso, las medidas serán al gusto de cada uno. Lo primero que haremos será aplicar cola para madera en dos de los lados de uno de los tableros largos, como vemos en la imagen. Colocamos sobre él otro de los tableros de la misma medida. Aplicamos cola en el lado donde colocaremos uno de los tableros pequeños. Los dos tableros se apoyarán uno sobre el otro. Esperamos al menos media hora para que la cola haya hecho algo de efecto. Le damos la vuelta al conjunto para colocar la primera fila de tornillos. Usaremos estos de color negro para darle al baúl un aspecto más rústico. La medida estará entre los 3 centímetros y medio y los 4 y medio. Medimos y marcamos dónde irá cada tornillo, para que estén todos ordenados y equidistantes. El primero irá a 3 centímetros del borde superior, los demás a 5 centímetros entre sí. Antes de atornillarlos es recomendable hacer un agujero con la taladradora en cada marca, si no corremos el riesgo de que se agriete la madera. El agujero tendrá una profundidad similar a la longitud del tornillo y la broca será también algo más fina que el tornillo. Al llegar al final de la broca seguiremos apretando un poco para que nos quede un pequeño hueco a la entrada y así la cabeza del tornillo no quede sobresaliendo. Comenzamos a tornillar. Tenemos la primera fila de tornillos terminada. Le damos la vuelta al baúl para colocar el siguiente tablero. Antes encolamos los dos bordes donde irá colocado. Esperamos a que la cola se seque y le damos la vuelta al conjunto para colocar los tornillos. Seguimos el mismo proceso que anteriormente. Una vez colocada toda la fila de tornillos, le volvemos a dar la vuelta para pegar el siguiente tablero. Encolamos los tres bordes correspondientes.
y colocamos Atornillamos los dos lados, siguiendo siempre el mismo proceso. Una vez terminadas las dos filas de tornillos, colocamos el bajo del baúl hacia nosotros, para atornillar por todo alrededor. Tenemos estas tres filas de tornillos terminadas. Para atornillar el lado que nos falta, damos la vuelta. El tablero que nos queda será la puerta del baúl. Le daremos una forma ligeramente curvada. Para ello, mojamos una de las dos caras. Solo una de las dos caras. Cuando se haya secado, nos quedará con esta forma curva. Para proteger la madera, es imprescindible aplicar algún tipo de protector. Yo usaré uno incoloro, para mantener el color natural de la madera. Para mayor eficacia, aplicaremos dos manos. También por dentro. Y por supuesto, también la puerta. Atornillamos unas asas en los laterales. Antes medimos y marcamos para saber dónde está el centro. Los tornillos deben ser más cortos que el grueso del tablero, para no atravesarlo. Una vez atornilladas las dos asas, colocamos la puerta encima y atornillamos las bisagras. Nuestro baúl está terminado. La forma curvada de la puerta permite la entrada de aire para evitar que el interior críe humedad. Además, nos puede servir para meter la mano y abrir el baúl, aunque también lo podemos abrir de frente. Si este vídeo te ha sido útil, por favor, dale al like y compártelo. También puedes suscribirte a este canal. Muchas gracias por tu atención. Adiós.